హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అరబిక్ లెర్నింగ్ ఇన్ తెలుగు అదేనండి అరబిక్ నేర్చుకోండి తెలుగులో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు ఈ కొత్త క్లాసులో మరికొన్ని అరబిక్ పదాలు వాటిని ఏ విధంగా ప్రొనౌన్స్ చేయండి వాటి మీనింగ్ ఏంటి తెలుసుకుందాం ఓకే రెడీనా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎవరైనా చాలా రోజుల తర్వాత కనపడ్డప్పుడు చాలా రోజుల నుంచి చూడలేదు అంటారు తాం కదా దాన్ని అరబిక్లో అయితే మా షూప్ మీన్ జమాన్ అబిబి మా షూప్ మీన్ జమాన్ మా షూప్ అనొచ్చు మాఫీ షూప్ కూడా అనొచ్చు మా షూప్ మీన్ జమాన్ అంటే చాలా రోజుల నుంచి చూడలేదు చాలా రోజుల నుండి చూడలేదు అని అర్థం అరబిక్లో నెక్స్ట్ వక్త తవేల్ వక్త తవేల్ అంటే చాలా సమయం చాలా సమయం ఉంది అని చెప్పడానికి వక్త తవ తవేల్ అనే పదం ఉపయోగించవచ్చు చూడండి మన బస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్న వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ వర్క్ సైడ్లో బస్సు చేస్తుంది త్వరగా పడింది త్వరగా తొంత తొందర భయపెట్టుకుంటారు కదా అప్పుడు ఇక్కడ సమయం ఉన్నప్పుడు బాబా లేచి అంత జల్ది వక్త తవేల్ ఫీ వక్త తవేల్ తొందర పడుతున్నందుకు సమయం ఇంకా ఉంది అని చెప్పొచ్చు ఈ వక్త తవేల్ అనే పదం మనకి చాలా సందర్భాల్లోని చాలా సమయాల్లో మనకి వాడుకలో ఉంది వాడాల్సి కూడా వాడాల్సి అవసరం కూడా మనకు వస్తుంది వక్త తవేల్ వక్త తవేల్ అంటే చాలా సమయం ఉంది అని చెప్పొచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీకు నేను గత క్లాసులో చెప్పాను సమయాన్ని షా అని కూడా అంటారు ఇప్పుడు చూడండి రెండు రెండు అయింది మూడు అయింది చెప్పాలంటే షా ఐదు షా తలాత షా అర్బా షా కంష నాలుగు అయింది ఐదు అని ఐదు అయింది అని కూడా చెప్పచ్చు అంతేకాకుండా ప్యూర్ అరబిక్లో చెప్పాలంటే తవేల్ అంటే సమయం వక్త తవేల్ సమయం ఓకే నిద్ర లేపడం నిద్ర లేపడాన్ని అరబిక్లో షాహాయిని అంటారు షాహాయిని అంటే నిద్ర లేపడం అని అర్థం అది చూడండి రేపు పొద్దున్న ఐదు గంటలకి నిద్ర లేపు అని చెప్పాలి నార్మల్గా అయితే ఒకర శుభ షా కంష షాహని లాజిన్ ఒకరు అంటే రేపు శుభ అంటే ఉదయం షా అంటే సమయం కంష అంటే ఐదు షాహాయిని నిద్ర లేపడం లాజిన్ అంటే తప్పనిసరిగా లాగడం లాగడం అనే అరబిక్లో ఇష్హబ్ ఇష్హబ్ అంటే లాగడం చూడండి షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ దగ్గర కానీ సినిమా దగ్గర కానీ దూరం రాసుంటుంది ఫుల్ అని పుష్ అని అదే ఫుల్ అనే పదంతో పాటు అరబిక్లో కూడా రాసుంటుంది అది మనం కొందరికి అరబిక్ చదవకపోవచ్చు చదవ రాకపోవచ్చు అది ఏమని రాసుంటుంది అంటే ఇదే పదం ఇష్హబ్ ఇష్హబ్ అని రాసుంటుంది ఇష్హబ్ అంటే లాగండి అంటే తలుపు లాగండి బయటకు వెళ్ళి తలుపు తోయినది తోయింది అంటే పుష్ అని అనుకున్నది దాన్ని వేరే చెప్తాను ఇష్హబ్ అంటే లాగడం దుష్ దుష్ అంటే తోయడం చూడండి తోయడం అంటే ఏదైనా కానీ కార్ని కానీ కావచ్చు ఏదైనా వస్తువులు కావచ్చు ఏదన్నా చూడండి ఎప్పుడన్నా బ్యాడ్ డౌన్ అయిపోయి కార్ పూస్తే పూస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఆ టైంలో నేను ఎవరన్నా అడగలి అవి సోయ దుష్ సియారా అని చెప్పచ్చు అవి అంతే కొంచెం వచ్చి బండి తోయండి బండి స్టార్ట్ అవ్వలేదు అని ఆ విధంగా మనం అడగచ్చు దుష్ అనే పదాన్ని ఆ విధంగా ఉపయోగించవచ్చు దుష్ అంటే తోయడం నాకు వద్దు నాకు వద్దు అని చెప్పాలంటే అనలా ఊరే లేదంటే మాయబియాన మాయబియాన అనలా ఊరి రెండింటిలో ఏదైనా ఉపయోగించవచ్చు నాకు వద్దు నాకు వద్దు అని ఖచ్చితంగా చెప్పాలి అలా మాయబి అనలా ఊరి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అనమాట అలా మాయబి అలా ఊరి నాకు వద్దు అని చెప్పచ్చు లహ లహ అంటే ఆమె చూడండి మన తెలుగులో ఆమెది ఈమెది ఈమె ఆమె అనుకుంటాం కదా అదేవిధంగా అరబిక్లో ఆమె అని చెప్పాలంటే లహ లహ అనే పదం ఉపయోగించవచ్చు లహ అంటే ఆమె అతనిది అతను అని చెప్పాలి అరబిక్లో అంటే లహ 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 అంటే అతను ఇదే అతనిది రెండింటిలో మీనింగ్ కలుస్తుంది అది లహ అంటే అతను లేదా అతనిది ఇది మగవాళ్ళకి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం నేను లక్ష నెక్స్ట్ క్లాస్కి మరికొన్ని కొత్త పదాలతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను ఫ్రెండ్స్ తప్ప మీరు తప్పకుండా నా వీడియోస్ని మా తెలుగు వాళ్ళకి అందరికీ అందే విధంగా షేర్ చేయండి నా వీడియోస్ మీరు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాబాయ్